Nada novo. <risos> Achei o Orlov. Ele tá morto. O quê? Tem certeza que é ele? Bem, tecnicamente eu nunca tinha conhecido ele. Mas encontrei um médico muito parecido com ele no Alasca, naquela clínica que te disse. O nome dele era McFadden. Cristo, Adam. O que exatamente aconteceu com você na clínica? Eu não sei, porque eu fiquei na ala de goma. Ela era gerida pela Organização Mundial da Saúde. Centro 451. Pode procurar? É claro. Vou vasculhar o corpo e o apartamento para ver o que acho.
Isso, eu sei. E eu sei que você vai sentar aí quietinho e esperar com a gente bem comportadinho. Eu cuido disso, a gente rally. Você e seu colega podem descansar um pouco. Parece que a resolução é Espera um instante. Eu te conheço. Você esteve na minha loja. O que era? Você tem algumas coisas a explicar, Sr. Stanek. Temos evidências ligando você e a sua loja ao atentado à estação de trem. Atentado? Não. Eu nunca... Eu nem saberia por onde começar. Vocês têm o um homem errado? Ah, é? Me convença. Tem um cronômetro de bomba com seu nome nele e achei as ferramentas para fazer mais bombas no seu apartamento. O que exatamente deveria pensar? Mas você estava na loja. Sabe que eu conserto relógios. Não faço bombas. Não. Essas ferramentas não são minhas. Elas são da... A sua filha? Não, não. Escuta, me prenda. Eu sou quem você está procurando, não ela. Eu... eu fiz bombas para eles. Acho que não. Proteger a sua filha é admirável, Sr. Stanek. Mas você não está fazendo nada bom para ela ou assumir a culpa. Precisa me dizer o que sabe. Eu... tem razão. Eu sei. A Alison esteve no exército. Ela sempre quis pertencer a algo, fazer parte de algo maior que si. Ela era uma criança tão bonita. Tinha um dom. O que aconteceu? Depois do incidente, ela conheceu umas pessoas. Disseram que eram seus amigos, mas eu podia ver que só queriam usá-la. Parasitas! E agora? Agora eles a levaram. Precisa ajudar. Ela não é culpada por isso. Ela foi coagida. Acalme-se. O que quer dizer com eles a levaram? Alison e eu deveríamos nos encontrar aqui essa noite. Em vez disso, um deles veio aqui soltando bobagens sobre açouqueiros e naturais. Ele me deu uma mensagem dela. Ela... ela estava dizendo adeus. Mas ela nunca... Eles a usaram, e agora eles querem fazê-la desaparecer. A sua filha tem o um conhecimento para fazer isso? Muito mais do que eu. Ela esteve no exército. Ela é especialista em explosivos. Pelotão de bombas. Sim. 
Ela era feliz no exército. Eles a aprimoraram, a reconstruíram para torná-la melhor no que ela fazia. Mas, depois do incidente, ela foi dispensada com desonra. Ela estava perdida. Foi quando esses novos amigos a encontraram. Cara, eles a exploraram e agora querem descartá-la. Onde posso encontrar a Alison, Sr. Stanek? Quem me dera saber, eu iria lá e tiraria ela daquelas pessoas. Estava prestes a sair procurando por ela quando seus capangas chegaram. Nós a encontraremos. Preciso que vá com esses agentes. Eles vão ter mais perguntas para o senhor. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ajudá-la. Ela... Ela é tudo que eu tenho. Por favor, deixe-nos fazer o nosso trabalho. Ache a minha filha, ou eu vou. Sou isso, eu falei com o Stanek, ele não é o cara. Qual é o próximo passo? Ele tem uma filha, Alison, ex-militar, pelotão de bombas. Ela deve ter feito a bomba. O Stanek disse que não sabe onde ela está, mas os agentes vão levá-la mesmo assim. Vou garantir que eles fiquem em cima dele para saber o que ele sabe. Certo, entendido. Adam, já nos ouviu a conversa da SNN que recuperamos. Ele concorda que vocês precisam se encontrar. Bom, só me diga onde. Tem uma central de informações turísticas abandonada na Praça Central. Não deixe de seguirem. Eu descobri algo sobre o Martin. Os detalhes estão numa secretária de bolso próximo ao ponto de encontro. Procure uma lixeira com uma marca de giz acima dela. Vai encontrá-la perto do metrô. Entendido. Sorriso, eu falei com o Stanek, ele não é o cara. Qual é o próximo passo? Ele tem uma filha, Alison, ex-militar.
matar pelo tão antibombas. Ela deve ter feito a bomba. O Stanek disse que não sabe onde ele está, mas os agentes vão levá-lo mesmo assim. Vou garantir que eles fiquem em cima dele para saber o que ele sabe. Certo, entendido. Adam, já nos ouviu a conversa da SNN que recuperamos. Ele concorda que vocês precisam se encontrar. Bom, só me diga onde. Tem uma central de informações turísticas abandonada na Praça Central. Não deixe de seguirem. Eu descobri algo sobre Martin. Os detalhes estão numa secretária de bolso próximo ao ponto de encontro. Procure uma lixeira com uma marca de giz acima dela. Vai encontrá-la perto do metrô. Entendido. É um abuso da sorte, primado. para se defender contra isso.
Janus, se essa é a sua ideia de cara a cara, não estou impressionado. Não achou que eu ia saltar em um avião para a praga, não é? Acho que não. Aquela conversa que recuperamos. Você sabe com quem manda ela estava falando, não é? Robert Page, presidente da Page Industries e proprietário da corporação Versa Life. É um multibilionário. Não quer dizer que não podemos prender os dois por conspiração? Ouvimos o Page dar a ordem para matar o Rucker. E uma conversa gravada obtida ilegalmente. É o fruto de uma árvore podre, Sr. Jensen. Não vai ser aceito em um tribunal. Está bem, então damos outro jeito. E essa tal de Orquídea? Alguma ideia do que seja? Acho que devemos descobrir. Estou pesquisando aqui, mas pode haver algo que você possa fazer em Praga. A Versa Life tem uma conta no banco de bens Palisade. Se puder entrar no container de dados deles, Podemos encontrar algumas respostas. Quer que eu invada o banco? A Ark está sendo manipulada. Estão armando para ela sofrer por algo. Provavelmente será outro ataque terrorista. Está bem. E esse Brown? O Page mencionou ele em alguma espécie de conselho. Nathaniel Brown, talvez. O líder do grupo Santô? Pode ser. Nathaniel Brown pode ganhar trilhões se a medida pela restauração humana for aprovada. Mas... Janus? Adam, o local foi comprometido. Acabei de avistar van de sentinelas a caminho. Como? Eu não fui seguido. Talvez alguém da PRL tenha detectado Janus hackeando a rede elétrica. Não sei. Só vai embora daí. Stanick, por favor, por favor, precisa ajudar. Sr. Stanick, como o senhor? A minha filha, eles vão matá-la. Eu escapei dos seus amigos quando eu... quando eu fui. Onde? No distrito Precasca, um condomínio de apartamentos atrás da lavanderia. Corra, por favor. Está tudo bem? Os drones? Estou bem. Quem os enviou não teve sucesso. Graças a Deus. Escuta, já nos ligou. A Versa Live está fechando a sua conta, movendo todos os dados do cofre essa noite. Não dá para esperar. Precisa ir para lá agora. Não dá. Achei a pessoa que fez a bomba. Ela pode nos contar tudo, mas ela está prestes a ser morta. Que merda, cara! Estão selando tudo. Não consigo entrar num banco, não sem ajuda. E se não fizermos isso agora, vamos perder a Orquídea. Merda! Mas se eu não for ao distrito de Precasca, a pessoa que fez a bomba vai morrer e voltaremos a estaca zero. A escolha é sua, cara.
na těchhle špinavých ulicích není co hlásit. Por que demorou tanto? Preciso entrar lá. Que lugar é esse? É aqui que estão detendo a minha filha. Depois que eu fugi dos seus agentes, eu segui um daqueles fanáticos. E ele me trouxe aqui. Onde ela está? Ele disse que ela estava em um dos andares superiores, mas ninguém pode ir lá. Esses lunáticos estão armados. Vão atirar em quem quer que tentar. O que eles vão fazer com ela? Está bem, Sr. Stanek, fique aqui. Eu cuidarei disso. Tantos encontraram seus caminhos aqui. Você questiona o que você está aqui, mas... Bem, eu sabia que veria. Parece que está mais aprimorado que da última vez que eu vi. Encontrei um homem nessa cidade que conseguiu fazer o que eu fiz logo. Você não está indo para o banco, está? Como eu disse que fez a bomba... Não pode contar tudo. Eu sei. Mas estamos falando de uma arma biológica, Adam. Quando o cofre estiver vazio, toda a informação sobre a orquídea nele vai ser apagada. Finita. É, entendi. O tempo é o inimigo agora, Adam. Espero que reconsidere. Eu virará nós. Tanto que encontraram seus cadáveres. Houve uma tentativa de invasão na noite passada. Saudações. Nosso tempo aqui está acabando. Somente aqueles em serviço podem entrar. Sim. Deve-se estar no nível de coração para poder. Não está indo para o banco, está? Como eu disse, quem fez a bomba... Não pode contar tudo. Eu sei. Mas estamos falando de uma arma biológica, Adam. Quando o cofre estiver vazio, toda a informação sobre a orquídea nele vai ser apagada. Finita. É, entendi. O tempo é o inimigo agora, Adam. Espero que reconsidere. Programa de rastreamento iniciado. Acesso concedido. Hoje é apenas o comum. Hum. 
Espero que encontre a pessoa que fez a bomba, Adam, porque acabei de ver um comboio de vans blindadas sair do banco. A Versa Life limpou tudo? Aham. Uhum. Acabamos de perder a melhor chance de descobrir como combater a Orquídea. Mãe, para o Deus Pai. Disse alguma ah. coisa? Aí.
barulho. Estranho. O que está acontecendo lá fora? Eu disse para não nos interromper. Minha nossa. Entre. Entre e deixe-me vê-lo. Como você entrou? Como sabia que deveria entrar agora? De todas as noites. Quando finalmente poderemos responder ao chamado da sabedoria infinita do Deus Máquina. Certamente. A sua chegada aqui não é coincidência. Procuro por Alison Stanek. <risos> claro que está. E você a encontrou, irmão, na véspera da sua maior conquista. Mas você busca conselho? Assistência nas suas orações e meditações? Ou está aqui para se juntar a nós? Para se libertar da sua prisão de carne e entregar-se à glória da singularidade? Se houver alguma maneira da sua sumo sacerdotisa ajudá-lo, ficarei muito feliz. Quero perguntar sobre as bombas que você fez para o ataque à Estação Rosica. Só isso? Meu irmão aprimorado, Victor, é um homem corajoso e um grande líder. Quando ele me pediu que fizesse algumas das minhas pequenas para ele, aceitei com gosto. Conheço, Victor. Se ele estiver por trás dos ataques, gostaria de conversar com ele. Ah. Depois que a carne, perfeita e opressora, enviou um dos seus cães para matar Talos Rucker, Victor moveu a sua base de operações para o meio dos Alpes Suíços. Acho que se chama Garn. Garn? Certo, entendido. É isso que queria? Veio até esse local sagrado para pedir a minha ajuda contra a Revolução Sagrada de Victor? Traidor! Blasfemador! Achei que fosse um de nós. Eu só tenho uma ideia mais abrangente de nós. <risos> então você virou escravo deles por sua vontade? Mas eu não. Várias vezes senti as botas da polícia enquanto cuspiam em mim e zombavam de quem eu sou. Eu poderia ter deitado, como você. Mas perseverei. E agora o Deus Máquina me deu a minha recompensa. Emergi destes testes. Iluminada. Iluminação é um estado de percepção e sabedoria elevadas, mas você parece ter pouco de ambas. Se estava errado sobre por que estou aqui, aposto que está errado sobre várias outras coisas. Admito que quando você chegou, eu estava no meio de algo que me distraiu do verdadeiro motivo da sua visita. Mas como alguém teria antecipado que alguém como você ficaria ao lado dos inimigos? Eles roubam de nós, nos estupram e nos matam. São animais! E animais são extintos, enquanto a tecnologia persevera. Vitor está matando todos, não apenas violadores, pessoas inocentes. Pessoas como seu pai, que nunca fez nada além de te apoiar e perdoar. Pai, um homem tão doce. Só espero que os ataques de Victor continuem a poupá-lo. Continuem? Vai haver mais deles? Você não acha que eu fiz apenas três das minhas pequenas para ele, né? Eu dei a ele o suficiente para destruir toda a cidade. Agora, com a sua licença, preciso voltar ao que estava fazendo antes de você chegar. Ei, não terminamos aqui. 
Alison? Ah, merda. Está na hora, meus filhos. Chegou a hora. O corpo é a prisão. Aprimoramentos são a chave. A consciência é tudo. Liberte-se da defesa sagrada, sua sangue. Aceite a singularidade. Alison, pare! Sei o que está fazendo. Já vi essa tecnologia antes e deu errado. Você teme pelas nossas vidas. Não se preocupe, irmão. Apenas nossos corpos morrerão. Nossas mentes partirão das suas conchas corpóreas e se fundirão à consciência do Deus Máquina. Esta é a ascensão. Eu convidaria você, mas não há mais lugares. Estou mais interessado em evitar outro ataque. Qual o próximo alvo do Victor? Não sei. E não importa. Estou às margens de uma nova existência. Quando me tornar uma com o Deus Máquina, os fartos artificiais da existência física não me preocuparão mais. Mas é claro. Sua mente é feita de pensamentos e memórias. Se essa sua parte está seguindo adiante, vai levar toda a sua raiva e dor com você. Meu Deus, não tinha pensado nisso. Essa parecia ser a minha melhor chance. O mundo é feito de nada além de agonia e sofrimento. Ou da inútil luta para evitá-los. Momentos de felicidade logo são despedaçados por essa realidade. A ascensão é a nossa única chance de salvação. Não um único. Você viu o pior do que a vida tem a oferecer, mas ainda está tentando melhorar as coisas. E apesar de tudo, acredita que é possível. Tudo o que precisa está bem aqui nessa sala. Você é a melhor esperança para a salvação. Irmão, sua fé em mim, a sua bela confiança, elas me tocam. <risos> Não pode ser uma coincidência você ter aparecido para mim nessa ocasião tão sagrada. Você é um sinal do Deus Máquina, de que ele não deseja que eu acenda ainda. Permanecerei nesse mundo um pouco mais e espalharei a sabedoria ao resto dele. Meu trabalho nesse mundo é deter gente como o Victor e preciso da sua ajuda para isso. Claro, meu caro profeta. Estou honrada em ajudá-lo. Por favor, espere aqui. Tome. Pode usar isso para desativar as minhas pequenas remotamente. Foi bom construir algo que salva vidas em vez de algo que acaba com elas. Agente Jensen? Aqui. Estou presa? Vidas de pessoas foram interrompidas, Alison, por causa das suas bombas. Nenhum dos meus filhos sofrerá pelo que eu fiz? Tem minha palavra. Quando confrontar o Victor, tenha piedade. Lembre-se que ele é seu irmão. Tá certo. Sorriso. A Stanik e a escolta dela estão a caminho agora. Preciso falar com o Miller. Ele já voltou? Não, mas um instante. Vou passar para ele. Jensen, você e o Fletcher acharam algo? É maior do que a gente pensava. Onde eu te encontro? Pro Chicane. Estamos voando para lá. Câmbio de Zibo. Jensen, você ainda está com aquele calibrador? Se sim, cara, estou pronto para otimizar aquele seu sistema doido. Agora tenho tudo o que preciso para te consertar direito. Do jeito que consertou da última vez? Não, não, não. Vai ser diferente. Pela honra de Vaclav. Só vem pro laboratório que vai ver. Ah, 
Por que interfere? Você é o tal? Naruxiro está em povo dessa irinha. Nos deixe em paz. Se cuide. O que aconteceu? O que é isso? Quem? Você não tem o direito. O homem do momento. Onde a gente leva o lixo? 0227, entendido. Onde é esse